bwana Mungu wako msijulie bwana Mungu wako kumwabudu yeye peke yake kumwabudu yeye peke yake mpeleka kitu pale Yesu anamfundisha ibilisi anasema imeandikwa nanyi anafaa kusujudiwa na kusujudiwa na mengine unaelewa kusujudu ni nini najiona huko wangu ni watu wenye ajabu tuoneshe kusujudu ni kuweka paja la uso wako kwenye mchanga au kwenye sakafu au kwenye kape ndio maana ya kumwabudu wewe ukifanya hivyo hata kwa mara moja manake unahesabika umemwabudu Mungu kinyume na hivyo imba piga drum tembea hapa mpaka London hauna kitu mbele ya Mungu kuna kuna mali atuelewana eh tuelewane sasa niliposema sina dini eh. sikumaanisha kuwa siombi ndio naomba kwa kuwa naamini Mungu yuko lakini eh. sina dini mm. Ya tupa mata ya uisila tena kwa nidham abas online tv ya tupa mata ya uisila tena kwa yote atakayemwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho yani hii ndio sifa kubwa ya imani na amkirimu mgeni akirimu wageni haya Tamalizi hapo muda ayuko wapi hebu mpe huyo nani huyo Nani alikuwa anauliza asali ama anafundisha Mzee wangu habari Salama umeshindaje Kwa majina unaitwa nani Dennis Dennis Oliechi Na eh Na ukisa hivi eh Serikopi tunasema ya kwamba dini tunayoruhusiwa peke yake ni Islam hii ndio dini safi kabisa Sasa mtu kama mimi nimesema sina dini ndio sasa mimi na, naangukia kafiri ama mimi naangukia wapi? Yaani, yaani wewe una dini? Mimi sina dini. Sasa yaani wewe ni mbaya hata kuliko kafiri. Maana <laughs> kafiri pia ana dini. Kul ya ayyul kafirun. Sura nzima imeteremjo inaitwa surah al-kafirun. Kul ya ayyul kafirun. Sema enyi makafiri. Ila al-akhir sura inasema lakum dini kum waliya dini. Nyinyi makafiri mna dini yenu na sisi tuna dini yetu. Sasa wewe ukiwa kama una dini hapa basi wewe ndio mbaya kabisa. Yaani wewe ufai ndugu yangu. Unasemaje? Kilichofanya mtu asikue na dini, mm. kunaweza kuwa na sababu. Kila mtu kila mtu alipozaliwa, mm. kama wewe ulipozaliwa, ulianza kusomeshwa dini ya Kiislamu. Aah mimi hata siku zaliwa Muislamu nimeslimu tu nimesoma dini nikiwa hivyo ninavyoniona na ndevu zangu na akili zangu. Mimi nilipozaliwa eh. nilianza kusomeshwa dini ya Kikristo. Ndio. Lakini kuendelea endelea nikaona haina mpango. Eri nikae hivyo. Umeona hata mimi niliona badala ya kuwa huko afadhali niwe Muislamu. Sasa wewe umebakisha kwa sababu hakuna no man's land kwa Mungu. Either wewe una dini yako Mkristo au una dini yako Muislamu. Sasa ukikuwa hapa katikati wewe ndio utakuwa kuni ya kuchoma watu. Sasa afadhali uje katika Uislamu salimike. Hata Ibrahimu aliambiwa aslim. Slimu wewe Nabii Ibrahimu akasema aslam tu lillahi rabbil alamin. Nimeslimu nimenyekea juu ya Mola wa ulimwengu wote. Kwa hivyo Dennis huwezi kuishi hivyo kwa sababu wewe Mungu akuhitaji au Mungu anakuhitajia? Anahitaji. Hebu ongea kwa chombo anakuhitaji. Na muhitaji mimi. Wewe ndio unamhitaji. Kwa hivyo wewe katika kumhitaji Mungu hauifai hata kufanya kitu kingine. Unaifanya kuvaa kitu kingapi? Kumshukuru yeye kwa sababu Dennis angalia vile Mungu alikuumba. Wewe si uko handsome? Sema ukweli, si uko handsome? Sana. Hebu niambie Mungu angekuumba uwe mende. Sasa hizi ningekuwa nimekupiga dumu umekufa. Ama ningekuwa tu mtu akiingia uko latrine washroom anakutana wewe unakimbia. Unanielewa? Lakini imagine kwa mapenzi yake bila kuulizwa na mtu. Ama ulifanya application. Hao wazazi wako walituma mbarua. Mungu kwa mapenzi yake akakumba wewe na akakutengeneza na sura nzuri na akili akasema huu ni mja wangu atanitumikia Mungu anataka umtumikie basi Kwa hivyo uwezi kukaa tu ukasema mimi ah mtumikie Mungu anakupenda amekuchagua basi wewe hata siku moja weka uso wako chini umwambie Mungu 
Alhamdulillah nashukuru kwa usifanye kitu ngine mara moja tuweke chini use Mungu na kushukuru ndio pale hata ibilisi alivyokuwa anajadili na Yesu katika Biblia hebu sikiza hiyo Mathayo 4:10 nakosaje dini nakosaje dini hatari inasema hivi haingii kwa akili yeye ndipo Yesu alipomwambia ndipo Yesu alipomwambia shetani nenda zako shetani nenda zako shetani kwa maana imeandikwa kwa maana imeandikwa katika sheria za Mungu msijibie bwana Mungu wako msijibie bwana Mungu wako muabudu yeye peke yake muabudu yeye peke yake mpeleka kitu pale Yesu anamfundisha ibilisi anasema imeandikwa nani anafaa kusujudiwa na huyo yeye ameingia anajua kusujudu ni nini kusujudu ni kuweka paja la uso wako kwenye mchanga au kwenye sakafu au kwenye carpet ndio maana ya kumwabudu wewe ukifanya hivyo hata kwa mara moja manake unahesabika umemwabudu Mungu kinyume na hivyo imba piga drum tembea hapa mpaka London hauna kitu mbele ya Mungu kuna kuna mali kujelewana eh yeah, tuelewane sasa niliposema sina dini eh. sikumaanisha kuwa siombi ndio naomba kwa kuwa naamini Mungu yuko lakini uh-huh. sina dini mm. yeah. sasa bosi unajua wewe unatuchekesha unatuambia wewe ni mkenya lakini Kenya hakuna sheria wala serikali inaingia kwa kiki Dennis ndio wewe ni mkenya lakini Kenya hakuna serikali hakuna sheria ni kweli iko hapana itakuwa Imagine kama Kenya kusingekuwa na serikali na kusingekuwa na sheria tungeishi Ungetembea tena simu yako ukifurahia Singekuwa ni hatari sana Sasa uwezi kusema unamwomba Mungu na wewe una dini dini maana yake ni mfumo ambao inakuelekeza wewe kumjua Mwenyezi Mungu katika taratibu alizoziweka maana yake kuna nchi ya Kenya ina sheria ambayo ime, ime, ina, 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 ina sheria na ina serikali serikali huwa wametunga wanakuwa na chama mnaenda kwa uchaguzi wanaeshinda wanapewa serikali kuiendesha na dini ya Mungu ni serikali hiyo serikali ya kwa hizi nne zote ni fake hapa ni mpura hazina hazina mpango wake ni zile watu wametengeneza ndio maana zina matatizo lakini ile ya Mungu ndio ya kweli Mungu akakuwekea mfumo na nidhamu fulani ili uweze kumwabudu kama angalia Qur'ani na tuelezaje Qur'ani sura ya 72 sura ya 7 sura ya 22 Ayaki ya 75 kama sijakosoma 77. Sikiza inavyosoma. 22 Suratul Hajj 77. Eh. Enyi mliamini. Enyi mliamini. Salini. Salini ona kusali ni kwenda kuzala. Mnaenda huko Islam wanatawala kuna taratibu sali wanasali. Allahu Akbar. Wanasoma Suratul Fatiha, wanasoma na sura nyingine. Endelea. Rukuni. Allahu Akbar. Na sujuduni sami Allahu liman hamida Allahu akbar Na mabuduni Mola wenu hiyo ndio ibada ya kweli rafiki yangu Kwa hivyo ni taratibu je mpe huyu Dennis ndio tungejua haya maneno bila kufundishwa La tusingejua Kwa hivyo Mungu kazi yake umchagua mtume kwa watu akampa maneno akampa na dini ili aje atufundishe sisi kwa hivyo bila hao hatuwezi kujua tusingejua haya. Kwa sababu Mungu hawezi kuongea na kila mtu, si ni kweli? Kuna taratibu alizoziweka, anatuma mtu mmoja akuwekeni mtihani mtaamini ama mtakataa. Kwa hivyo ndio inakuja ndio maana ya dini. Dini maana ni mfumo halisi sahihi ya kuelekeza watu kwa Mwenyezi Mungu. Ndio nikakwambia sisi dini yetu katutakulia yeye Mungu kaitajini jina yeye Mungu. Sio kitu tulichokaa tukaundaunda tukatafuta tukatetea miraka aa maandiko yako na hakuna mtu hata sahihi mkristo ukimuuliza watu Kristo dini hana haya ama kwa nayo katika kukua kwako ulisoma soma bila washai kusikia Ukristo dini kwa Biblia Kristo dini eh kwa Biblia iseme bila shaka Ukristo ni dini hata sio ya Mungu Ukristo ni dini unashawahi kusikia 
Hata siku moja usawahi kusoma kwa gazeti wakasema Ukristo dini. Kila dini ni jina. Eh? Kristo kila dini ni jina. Umeona eh? Lakini Uislamu tunaelezewa Mungu ametuchagulia Uislamu na yeye dini yake ni Uislamu yani dini. Tukisema dini ya Mungu maana yake Mungu amechagua ametengeneza kama sisi tunasema watu wa Mungu si ni kweli na dini ya Mungu sisi watu wa Mungu na dini ya Mungu si ni kweli sasa mambo yanakuwa mawili aidha ukubali ama ukatai Yaani sina wewe ungependeza sana kama tungekuwa pamoja tunaenda msikitini unavaa kanzi yako kwanza wewe ukivaa kanzi hii yaani ah unapendeza sana sema kweli kwanza haiti yako mzuri budi yako ni six pack unajua Yaani tena huna pressure. Unaelewa? Ah, unaweza kupendeza sana. Wallahi sikusifii na kwambia ukweli. Na kwambia ile ukweli. Ukiwa Muislamu unaweza kupendeza ili uwe na mfumo umjue Mungu kwa sababu kule kuruku kusali, kuruku kusujudu ndio haki uhasili hali uhalisia au uhakika wa kumwabudu nani? Kinyume na ingine hapo ni maombi tu. Na sisi hata mimi naweza wewe nikikwambia nipe shilingi 100 nikikuomba 100 ukinipa nimekuabudu? La. Lakini ibada kusujudu na kurukuu ndio kumwabudu Mwenyezi Mungu ndio asili ya ibada. Ndio hata malaika wanafanya hivyo mbinguni. Unajua au hujui? Unajua. Unajua. Ndio Yesu aliwafundisha akaambia nanyi mkiwa kusali sabini hivi akawaeleza kisha akaambia mapenzi ya Mungu itimizwe hapa duniani kama wapi? Kur'ani na Biblia zote tunatuambia malaika wanafanyaje? Vipi? Kwa kusujudia Mwenyezi Mungu. Sasa kama malaika wanasujudu kwa nini wewe usijudi? Wewe na malaika nani mbona? Okay. Sasa malaika wanasujudu wewe unakataa. Unajua aliyekataa kusujudu nani? Ibilisi. Kwa hivyo wewe tukikuona kwa sababu unakataa kumjui tunajua wewe na ibilisi timu ngapi? Timu ngapi? Dennis. Ndio. Watu wote wanayekataa kusujudu wao na ibilisi timu ngapi? Moja. Yule kiongozi wao, rais wao nani? Ibilisi. Alafu wao wanafanyaje? Wanamfuata. Wanamfuata. Na wewe unajua mtu akimfuata ibilisi anaenda wapi? Jahanamu. Eh eh, jahanamu ni kukula chips na sausage, si ndio? <laughs> ni kufanya nini? Kuungua. Dennis. Dennis. La. Unaweza kustahimili moto wa jahanamu? Kama unaweza enda uchukue kibiriti ama lighter gas uweke kidogo wekelea mkono sekendi tatu peke yake unaweza Habana fatahu nara allati waquduha an-nas wa al-ijara uitat kafirin Mungu anasema uogope ni moto ambaye kuni zake ni mawe na watu wamewaandalia makafiri Dennis hatukulazimishi lakini tunakwambia sisi tunakupenda na Dennis kama tungekuwa hatu hatukukupendi Wallahi tusingepoteza muda wetu hapa. Nina wenzangu ambao wameniacha hapa day to day. Wengine wameenda Amerika, wengine wamefungua maduka. Mi bado nafanya ile kazi. Viatu yenyewe ya kikomba. Shati yenyewe ya kikomba. Suruali yenyewe ya kikomba. Na sioni haya. Tutajua tu nani mwenye faida. Kuna siku tutajua nani mwenye faida. Yule aliyeuza sana ama yule aliyesimama na Mungu. Siku ya kiyama ndio tutajua nani mwenye faida. Si ni kweli? Niko tu wengine wananidharau wengine wananiita majina niendelea tu kwa sababu kuna kitu moja ninayo ninaamini mimi ninachokifanya ninamfanyia nani Mwenyezi Mungu kwa hivyo watu waseme kama wao walimsema mtume Muhammad ambaye ni mbora wa viumbe mimi nitasalimika kweli Mungu amewaumba sisi ametuumba si kuna watu wanaita maethist wanasema hakuna Mungu si wako si wengine wanamkufuru Si wengine wanamtukana Mungu. Lakini Mungu ana haraka na wao. Sasa ikiwa wao ambao Mwenyezi Mungu hajasalimika na maneno ya watu, kipenzi chetu Mtume Muhammad hajasalimika na maneno ya watu. Itakuwa mimi haulai julikani mbele ni huko nyuma ni huko haijulikani naenda left. Kwa nini mimi nitasalimika? Huwezi. Kwa hivyo lakini kitu moja yakini nayo kazi ya Mungu na natarajia Mwenyezi Mungu atanisamehe siku ya kiyama aniingize katika rehema yake. Hiyo ndio mimi naomba. Husul khatima na rehema ya Mungu basi sina kitu kingine ninachokitaka Deris ndio sema bwana rafiki yangu wala tunakupenda ni ajili la ukichemka tena kale katika Uislamu hakuna registration fee hakuna membership card hakuna siyo nini wewe unatemka maneno tu la ilaha illa allah muhammadur rasulullah 
Hakuna Mola anayepasa kuabudiwa kwa kwa Mwenyezi Mungu. Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Na kuanzia hapo tunaamini Yesu na Musa, Daudi, e, Ibrahimu, Nuhu, paka baba yetu Adam. Wote hawa tunaamini walikuwa ni watumishi wa nani? Walikuwa ni watumishi wa nani? Wa Mwenyezi Mungu. Hakuna ile tunasema ni Mungu, hakuna ile tunasema na ushirika na Mungu, hakuna ule tunasema ni mtoto wa Mungu. Wote ni wanadamu tunajua ni watumishi wa Mungu. Period. Sisi waislamu tunasimamia hapo. Na hata ukituonesha AK47 ikiwa na risasi 49, utuambie sema Mungu sijui ngapi. Hautabosi. Hautachapa sana. Hawezi tu hapo. Tutasema ahad 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 mpaka umalize risasi 49. Hivyo ndo Muislamu alipo. Hiyo ndio imani na itikadi ya Muislamu. <laughs> Siyo unanielewa? Nakuelewa. Eh, lakini kuna wale wenye wanafiki wanafiki maradhi maradhi ukimuonesha bunduki hivi, umwambie sema Mungu hayuko, anasema ame utaniua rafiki yangu. Nikupe kisa kimoja jamaa wawili walikuwa na bunduki. Sasa walikuwa ndaga wanaona kuna watu wanamsumbua shekha, wanajifanya wanasoma na hawasomi. Sasa wakangoja wakati ile baada ya nasi sefa anafundisha kitabu msikitini wakaingia mmoja akatokea mlango ule mwingine akatokea mlango ile wakasikia risasi naingia kwa chemba kap kap wakasema kama unajua wewe si muislamu ondoka kama unajua wewe si muislamu fanya nini waliondoka jamaa wote akabaki shekhe na wanafunzi wangapi akaambia shekha wana kusumbua wanafikia wale wanafunzi wake endelea kufundisha wakae sawa wanafiki wanafiki wako wanajifanya waislamu lakini sio hivyo nje wanadhihirisha uislamu ndani ni nini ni makafiri lakini muislamu wa kweli muislamu ambaye amesifiwa na Mwenyezi Mungu inna alladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu aw thumma istaqimu fala khawfun alayhim wala hum yahzanun hakui muoga ana uzuni atakufa juu ya kalma ya tauhid la ilaha huyo ndio muislamu wa kweli yule aliyesema Mwenyezi Mungu ni Mola wangu na akasimama akayakinisha kwa hilo hana hofu hana wasiwasi hana chochote anatembea katika dunia yani raha mstarehe haishi maisha ya pressure ya sukari ya chumbi aa anajua Allah razaka wa taruzuku yeye anasemaje nakupenda kwa ajili ya Allah uwe muislamu usalimike hapa duniani na kesho yake kuna mambo matatu usalimike hapa duniani usalimike kaburini na kesho kwa Mungu ukifika usalimike hiyo ndio sisi tunawatakia watu lakini hatukulazimishi unasema ni leo ndo na hivyo tunataka unajua pia kufuata tu kitu tunakukijua itakuwa pia ni uchinga kwa hivyo ni afadhali enda tafakari njoo hapa uliza swali ukitaka tunaweza kupa zawadi ya tafsiri ya Qurani kama unataka Kiswahili ya Tarjo ya Kiswahili au ya Kiingereza nenda soma tu kisha ukiona haiji kwa akili achana nayo ukiona inaingia kwa akili fata kwa sababu Uislamu ni dini ambayo inakwenda na akili za watu sio something ambayo za dogma kitu ambacho akiba inakwenda hata mara nyingi Allah anauliza afalat tabaruna alquran je watu hawaizingati nini hii Qur'an afalat akhirun je watu hawezi hawana akili wakajua hii Qur'an ni nini sababu Uislamu inaenda na akili ya mwanadamu kwa hivyo wewe pia kutafakari ni sawa unakaribishwa siku zote tuko hapo kesho ukija ukatupata inshallah ndugu radhiallahu kesho kuto ukija ukatupata unless kumetokea sababu ambayo ni ya dharura lakini kila siku tuko ndio na maswali yako pia ukitaka zawadi ndio naambie mwalimu mimi nikipata Qur'ani ya tarjuma ya Kiswahili au Kiingereza ziko nyingi ninazo na Uislamu kama unajua kuna mtu na tafsiri za translation za Kiingereza nyingi ziko nyumbani zingine tumegawa na zingine ziko free of charge hatuuzi ya giving it for free sawa haya basi nafasi hapa ampe ndugu yangu rafiki yangu ah bro naam yaje habari ya madisi Jema. Ah, nikipata hela eh, naweza kuja. yangu mimi naaminia katika watu mimi nawaaminia kujipanga katika sikukuu zao ni wakristo. Wanajipanganga mwaka mzima. Nimeona BBC wanasema wachaga kule Tanzania. Wachaga wanajiandaanga. Sasa hivi ukienda kule Arusha sehemu za wachaga barabara hata parking hakuna. Wamejaa. Wanaenda huko wachija. Yaani wanajipanganga mwaka mzima. Mimi nawaaminia sana.
Sisi waislamu ndio tunaishingi maisha kama ya jela jela maana ndio tena imani hiyo. Tunangojeanga Mungu atalete. Tukikula ya leo ya kesho tunamwachia Mungu. Lakini wa Kristo katika kujipanga maana wanajua kesho <laughs> miza kumi ndio wanaenda kunywa jahana. Kaka hiyo si kweli. Kaka hiyo si kweli. Wanasema ni uongo tu hujapanga Christmas. Uko nayo wewe. Hata hiyo naongea si kweli. Kwa nini rafiki yangu? Sijuzi hapa tu mechana lakini nimetulikuwa kwa nini? Kwa kwa idi kubwa na idi dogo. Eh, nikaona mmejipaka kabisa. Alhamdulillah, ndio nakwambia hivi. Eh. Hiyo hiyo idi kubwa na idi dogo eh. hiyo ni miujiza ya Mwenyezi Mungu. Watu wao wanatoa zakatu fitri ama zakaa mbuzi kidogo wanachinja wanatugawia. Hiyo ndio hiyo ndio kheri ya Uislamu. Waislamu wanaishi kama ndugu. Ikifika siku ya siku kuu eh. wale ambaye wanazo wanawapatia wale hawana. Ukiona hata katika mwezi wa Ramadhani tumebakisha siku 89 kufika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Utaona watu wananunua chakula, wanapea, wanagawa si kweli? Naona hiyo. Lakini nyinyi wa Kristo huwa mnajipanga kila mtu na nafsi yake, au sio? Sawa, ni muda si na tofauti. Muda na Lakini unaona tofauti ya Waislamu na Wakristo? Unajua mambo yetu mimi. Ah, sawa. Muda na karibia kuisha ni goba tu nisome hizi. Haya. Ah, soma. Fadhi satufat. Satufata. Hapana fad. Fad. Anasema sura al fadhi 48 48 ngapi? Mbili. Inasema baada ya udhu billahi minashaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Ndio. Ili Mwenyezi Mungu akusamehe makosa yako yaliyotangulia na yanayokuja na kukutimizia neema zake na kukuongoa katika njia iliyonyooka. Na kunusuru Mwenyezi Mungu nusura yenye nguvu kabisa. Eh? Kwa lida hizi sana kwako. Eh. Eh, ili nabii asamehewe hiyo makosa. Eh. Eh, alikuwa na dhambi. Eh? Alikuwa na makosa ili asamehewe. Kwa ni kuna mwanadamu ana makosa. Sasa ni sipi? Si hata Yesu alisema naye tukiwa kusali tusali hivi baba yetu ulie biguni. Jina lako litukuze. Ufalme wako hoja kidogo. Aa, ufalme wako hiyo naijua. Aa, ufalme wako uje. Mapenzi yako ni sawa hiyo naijua. Aa, mapenzi yako Mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama wapi? Kama biguni. Utusamee sisi kama tunavyowasamea lakini sasa nikuulize. Ah ah. Wewe mwalimu. Ah ah. Mzee wangu. Mzee wangu usikwende huko. Mwenyezi Mungu nini? Hakuna mahali nimepata ndani ya Qur'ani Mwenyezi Mungu anasema kia yeye ni baba. Eh? Hakuna mahali amesema yeye ni baba. Na hawezi kuwa baba. Bas, kwa hivyo wasitumie Biblia kwa hivyo. Mimi situmii Biblia. Kwa hivyo mimi yote mimi si ah mimi sikatumia Biblia nimekupatia rival Biblia nitumie kazi gani? Sasa haina shada haina mada. Sawa, ndio nimekuuliza. Eh. Hii swali nilikuwa hapa ni kwa direct wa mtume. Eh. Ili Mwenyezi Mungu akusamehe makosa yako. Ndio. Yaliyotangulia. Ndio. Yanayo kuja. kuja. Eh. Na kukutimisia neema zake. Ndio. Ndio nakuuliza makosa ya mtume yalikuwa ni, ni gani? Ah kwanza aliharamisha asali. Kuna siku aliharamisha asali. Hiyo ni dhambi moja yake. Eh. Eh. Siku nyingine akamlenga kipofu. Kipofu amemkujia kwake akamlenga. Eh. Eh. Hiyo ni sio ndio dhambi zake. Eh. Okay asante sana kwa. Na zimetajwa kwa Qur'ani, sio mimi zimetajwa. Ndio anasema ili akusamee madhambi yako yaliyotangulia ni hata akifanya asamehewe. Eh, eh. Tunajua mitume ni maasum. Lakini binadamu hakosi kitu kinachoitwa judgment mitume sio mwanadamu. Mitume wote hawakosi kitu kinachoitwa judgmental errors. Ibuna Nabii Daudi aliletewa mtihani wa malaika wawili. Wakamwambia kuna watu mmoja ana kondoo wa kike 99 na mmoja ana kondoo wa kiume. Akafanya judgmental errors, Mungu akamkasifu hapo hapo akamsamea na akamtakasa. Ibrahimu kadhalika, Daudi kadhalika, Nuhu kadhalika. Nuhu alisema ya Rabbi, huyu wakati mtoto wake anaangamishwa na maji anasema ya Rabbi, huyu ni katika hali yake. Akaambiwa, wewe, jamaza, huyu sio katika watoto wako. Angekuwa watoto wako angekusikiza wewe. Kwa hivyo akafanya kitu kinachoitwa judgmental errors na zote zimetajwa. Hakuna mtume ambaye hajafanya judgmental errors na ndio binadamu. Lakini sio usifikiri ni makosa kama ile wewe unafanya. Unabeba mtu ndudhi akikupatia elfu na kimbia na pesa yake. Ah ah, sio kama hiyo. Wanafanya kitu kinachoitwa judgmental errors. Ndio makosa ya mitume. Wao ni maasumu. Uwezi kusikia mtume alizini. Ati mtume alilala na watoto wake kama Biblia inasema Lut. Nu akakunywa pombe. Ah ah, Qur'ani sio hivyo. Hawa wamekuwa ni maasumu, wamehifadhiwa kutokana na madhambi samplio. Wanafanya ma- kitu kinachoitwa judgmental errors. Hiyo ya judgment imeandikwa wapi? Eh? Hiyo judgment era si. Si ndio hiyo hapo imeandikwa. Hii imesema tu makosa tu. Ndio nikakwambia unajua kuna ufafanuzi wa kitu. Kuna swali lingine? 
Ah, ina babalua wapi hapa ah, mtini. Una swali lingine nimekuwa leo umeniuliza nimekujibu. Eh, Qur'ani eh. sura 66 eh. aya kwanza. Sura tula Abasa aya kwanza. Usisome msomaji wangu. Haya ndio makosa anaambiwa. Na aliomba na akasamewa. Nikupe haya. Hapana. Wataki haya. Swali lingine. Eh. Nimesikia ukisema mambo ya ibilisi. Eh? Nimesikia ukisema mambo ya ibilisi. Ndio. Eh. Ati eh nikataka kukuuliza ibilisi ni dini gani? Eh? Ibilisi ni dini gani? Ibilisi ni dini gani? Eh. Ibilisi ni dini ambaye wale watu ambao hawamsujudii ibilisi. Eh. Ile dini wako ndani ndio ibilisi. Lakini dilikon dilizo ni sema dini ambayo inasema ni bahati mbaya sana Adamu na Hawa iweke kwa meza rafiki yangu hapa tuongee na mate wino upo iweke hapo na kama hiyo hiyo hadithi za kuiga mimi si ndio rafiki yangu unaijua hiyo yangu rafiki yangu sasa hiyo ni ubishi na mimi siko tayari kwa ubishi na hujui hiyo mimi nakuuliza hivi hiyo ni ile mlikuwa mnasoma wewe na Ruto uko state house hapana wewe ni mwalimu wa hapa simpi asome simpi asome sijaibeba lakini unaijua kesho ndalete sija labda labda ni download aliyesanifisha hiyo hadithi nani Okay, Sio kama inelewa. Na ndio maana hapa tuletangi kitabu ya hadithi kwa sababu sio fani yetu. Tuna vitabu vingapi? Qur'an na Biblia. Ndio kwa sababu sisi ni watu wa comparative religion. Hadithi zinafundishwa msikitini. Sawa basi kwa kwa haya. Ah, sawa. 18 hamsini kwa nane. 18 hamsini. Ndio hivyo. Hapo ndio maana tumekuja. Wewe ukilete mambo ya downloading hapa hatupo. 18 hamsini. Eh, inasema hivi? Ndio. Eh inasema hivi mwalimu wangu hey. baada ya ujumbe billahi wa shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim ndio 18 hamsini inasema inasema na kumbukeni hey. kumbukeni tulipowaambia malaika hey. msujudieni adam hey. basi hey. wakamsujudia isipokuwa ibilisi ndio yeye ndio yeye ibilisi alikuwa miongoni mwa majuni uh-huh. na akavunja umri ya amri 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 ya mola wake je Mnafanyaje? Mnamfanya yeye na ibilisi? Haya. Je, mnamfanya yeye na kizazi chake kwa marafiki zetu? Eh. Badala yangu mimi, uh-huh. hali wao ni maadui zenu. Ni mbaya kabisa kwa madhalimu badala hii. Sorry nyepesi kwako. Eh. Mwalimu Salim, ndio. Huko niko tena Jumajuti, niko hadhi. <laughs> okay, je, mnamfanya yeye? Eh na kisasi chake. Mm. So ili kisasi kipatikane, mm. lazima kuwe na mke na mume. Eh? Lazima kuwe na mke na mume. Wewe uko kwenye avocado wewe na zai na kwamba na mke. <laughs> Inafanyia pollination. Eh? Kuna mabaya. Ile miti acha ile ya connection, ile miti ambayo tangu ulizaliwa inatoa matunda. Inazaa izai. Inazaa. <laughs> Mwalimu <laughs> aliuka swali. Sijaruka sana kujibu, sio? Na kujibu. Kuwa marafiki. Ili kizazi kipatikane, na kujibu tu rafiki yangu. Kizazi ni nini? Unaona eh? kama tunaelewana? Eh? Kizazi ni nini? Sijui hebu nieleze kizazi ni nini? Bas, leta leta na Qur'an ya Kiingereza tuangalie. Ke, Kiingereza? Tupeleke Qur'an ya Kiingereza iseme kizazi ni nini. Fungua 18. Hata wewe unaweza fungua. Alafu nyewe waislamu sielewi. Nataka tuonane. Muislamu usitoke ukisikia dhana usitoke tuonane. Kuna ujumbe muhimu mimi, mimi na nyinyi. Sasa inshallah. Tuseme inshallah. Ah. Ah nikusomea Kiingereza. Mwalimu wangu unajua usipofundisha kizungu ndio huko ulikotoka eh ni hatari ah, sana hatari kubwa na mtume gani alikuwa mzungu mmesoma katika vitabu ya... vyote sijaona mtume alikuwa mzungu hata tuambia ama labda ameona ngozi eh hamsini inasema hivi eh. is there a disease in their hearts or do they doubt or fear let Allah and his messenger sallallahu alayhi wa sallam should wrong them in judgment ni Amsini moja. Ilikuwa amsini moja. Amsini. Ni hiyo hiyo. Ah niko sura ya 24 samahani. Pole. 
Changamoto ya mwalimu wangu nilikuwa 18 eh 24 eh inasema hivi mm. 50 nishafika eh inasema hivi and remember when we say to the angels prostrate yourselves to adam so they prostrated themselves except iblis satan he was one of the jinns he disobeyed the command of his lord will you then take him iblis and his offsprings as protectors and help us rather than me offsprings ah uh, offsprings offsprings yeah tutakuja kesho kama utapata nafasi unaweza kuja tulifafanue sawa nasikia kumeadhiniwa subhana kalau ma bihamdi na shahada la ila ila anta nastaghfiru wa natubu ilaikum assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ayo islam tusiwe na muhadhara baada ya muhadhara kuna watu wanakaanga hapa wanakataa kwenda kusali magharibi wanaendelea na mjadala hauwezi kuwa ni dai wa man ahsanu qawla mimman daa ila allah wa amila sualihan wa qala innani minal muslimin hauwezi kuwa wewe ni dai na uswali huwezi taka kulingania watu magharibi kupiga ishai kupiga jukwaa hapa hiyo sio dini hakuna dini za kulio sote tumogopeni Mwenyezi Mungu twaini msikitini tukasali magharibi na jamaa inshallah jamani tusiweke muadhara baada ya muadhara tunamaliza ama uende usali alafu urudi uendelee mbali mbali inayotupa elimu kwa mashehe mbali mbali walio wataalamu mihadhara mbali